Ciao everyone! Welcome to Anna's Passion! Simple lang guys ang gagawin natin ngayon. Isishare ko sa inyo ang aking simple pasta recipe na pasta with swordfish and breadcrumbs. Ang gamit kong pasta ay linguine. Ito. Para siya spaghetti pero flat. So, flat spaghetti to. Ang tawag dyan ay linguine. And para naman sa isda, itong swordfish, kung wala kayong mahanap, ang pwedeng substitute nyo dito ay tuna, marlin, and salmon fish. Or kahit anong gusto ninyo. <laughs> so yan. Simulan na natin! Ayan. Una natin gagawin, i-prepare muna natin yung mga ingredients. Crush ang garlic. Next ang ating spring onion. Or onion leaves. Ayan. Ipaghiwalay natin yung green sa, sa white. Next, ang sile. Hindi ko ilalagay lahat to. Kakalahatiin lang natin. So, more than half. Kasi masyado siyang maanghang. Sa so, tanggalin ko yung buto sa loob para hindi masyadong maanghang. So, tanggalin natin. So, kung gusto nyo naman ng maanghang, okay na maisama nyo na lang. Yung husband ko kasi, hindi sanay sa maanghang. So, medyo nakaka-ano na siya ngayon. Nakaka-adapt na siya sa mga pagkain Pinoy, sa mga maanghang na pagkain. So, piano-piano um, or slowly-slowly. Then, ang ating cherry tomatoes. Fresh from my garden. Maliliit siya. Hindi ko alam kung bakit siya hindi lumaki. <laughs> so, pag malaki, syempre, kakat nyo to ng apat. Cut it into four. But if it's small like this, cut it into two. Like this, ganito lang. Ayan. Kung wala kayong mahanap na cherry tomatoes, pwede naman yung normal tomatoes lang. Tamis. So, ang last natin, itong ating isda. Hindi pantay-pantay ang pagkahiwa ng binilhan ko. But anyway. Una, tatanggalin natin yung gilid. Siguro, diwihin natin yung gilid lang yung mat walang masasamang laman kasi mahal tong swordfish eh. Dito sa Italy, ginto siya. So, itong 400 grams na binili ko, nagkakahalaga ng almost, no, 500 pesos. So, ang isang kilo nito dito sa Italy ay nasa 29 euro. So, pag kinonvert mo siya sa peso, nasa 1,500 siya. Diba? So, every time na bibili ako ng isda, namimiss ko yung Pinas. <laughs> Then, hahatiin natin siya into cubes. Hatiin siya into cubes. Mga ganyang kaliit. Ayan, handa na ang lahat ng ingredients natin. Pwede na tayong magluto. In a pan, maglagay ng 1 to 2 tablespoons ng olive or cooking oil. Pag mainit na, ilagay na natin ang swordfish. Isutay ito for 5 to 7 minutes. Season with salt and pepper. 
at hahaluin natin ng mabuti. Be careful na huwag ma-overcook kasi magda-dry ito pag nasobrahan ng luto. Pag okay na ang isda, ilagay na natin sa plato. Next, using the same pan, itoast ang breadcrumbs. Maglalagay tayo ng olive oil, mga 1 teaspoon to 1 tablespoon. Then, ang ating thyme. Sa Italia, ang tawag dito ay timo. Dadamihan natin para mas malasa. Salt to taste and pepper. Mix natin ito. You may also add additional oil kung kulang. Pero wag niyong masyadong dadamihan, yung sapat lang. Ito palang gamit kong breadcrumbs ay whole wheat breadcrumbs na ginawa ko homemade. Yan, mas masarap pag homemade. So yan, tapos na to. Set aside na. Ayan, lutuin na natin ang ating sauce. Maglagay ng cooking oil sa pan. Pag mainit na, isutay ang garlic. Lutuin ito hanggang lumabas ang aroma. The next, ang onion leaves. Magtitira tayo ng onte para mamaya. Pag okay na yan, isunod na ang chili. Isutay ito for 1 minute. Then, pwede nang ilagay ang tomatoes. O, di ba Ang cute-cute talaga ng cherry tomatoes. Kaya love na love ko siyang gamitin sa aking mga recipes. Maglagay tayo ng salt and pepper to taste. And of course, thyme. Haluin natin ito ng mabuti. Hinaan ang apoy, takpan, and let it cook for 20 minutes. Pero hahaluin natin ito once in a while. At maglalagay din tayo ng pinch of sugar para mabalance ang lasa. Takpan ulit and continue cooking lang. Habang naghihintay, lutuin na natin ang pasta sa ating salted boiling water. At syempre, cook your pasta al dente. Ayan, ready na ang sauce, pati na din ang ating pasta. So, transfer na natin ito sa ating sauce. Gamit ang aking tong, haluin ng maayos para ma-absorb ng mabuti ang sauce sa pasta. Halo natin ito ng mga 1 minute. You may add splash of pasta water. Then again, ang ating thyme. Toast again. Add in the onion leaves. Then handful of toasted breadcrumbs. Huwag masyadong marami kasi magda-dry ang ating pasta. Mix well again and finally ang swordfish. This time careful tayo sa paghalo para hindi madurog ang isda. Ayan, tapos na tayo. Before to serve, sprinkle with toasted breadcrumbs and a little bit of thyme. And last, drizzle of olive oil. Ooh! Diba guys, pang restaurant style ito. <laughs> so, titikman na natin! Pura apetito! Hmm! Kung nag-enjoy kayo sa aking recipe, please huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe sa Anna's Passion. Ciao for now!
Una natin gagawin, i-prepare muna natin yung mga ingredients. Crush ang garlic. Ay, po nga! 